പ്രദോഷം പ്രദോഷവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം ശിവപ്രീതിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രധാന വ്രതമാണ് പ്രദോഷം ത്രയോദശി സന്ധ്യയ്ക്ക് ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാണ് പ്രദോഷം ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രദോഷമുണ്ട് ഒന്ന് കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രദോഷവും ഒന്ന് വെളുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രദോഷവും ശനിയാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും ഉള്ള പ്രദോഷം ഇരട്ടി ഫലം തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം പറയാം പാർവതീദേവിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശിവഭഗവാൻ നടരാജ രൂപത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തത് ഒരു പ്രദോഷ സന്ധ്യയ്ക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അന്ന് ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും മറ്റ് ഗന്ധർവന്മാരും ഈ നൃത്തം ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്നെന്നും അതിൽ സരസ്വതി ദേവി വീണ വായിക്കുന്നുവെന്നും ബ്രഹ്മാവ് താളം പിടിക്കുകയും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുകയും ലക്ഷ്മി ദേവി പാട്ടുപാടുകയും ചെയ്യ ചെയ്യുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ സർവദേവകളും ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് പ്രദോഷ സന്ധ്യ ഇതാണ് ഐതിഹ്യം പിന്നെ ത്രയോദശി സന്ധ്യ ശിവഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് അന്ന് ശിവപുരാണം വായിക്കുന്നതും ഓം നമ ശിവായായ ശിവ പഞ്ചാക്ഷരി ജപിക്കുന്നതും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വ്രതം എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം വ്രത ദിവസം തലേ ദിവസം തന്നെ ഒരിക്കലുമാണ് മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപേക്ഷിക്കണം വൈകുന്നേരം പഴവർഗം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം വ്രതദിന പ്രഭാതത്തിൽ കുളിച്ച് ശുഭമായ ശുദ്ധമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തണം പകൽ സമയം ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് ഭസ്മവും രുദ്രാക്ഷവും ധരിച്ച് പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വൈകിട്ടും ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തണം എന്നിട്ട് തീർത്ഥം സേവിച്ച് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഫലസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് പറയാം ദാരിദ്ര്യം ദുഃഖം ശത്രുനാശം സന്താനലബ്ധി ഐശ്വര്യം ആയുസ് കീർത്തി എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രദോഷ